നമസ്കാരം നമ്മൾ രാവിലെ പോണ്ടിച്ചേരിയാണ് നിറങ്ങിയത് നമുക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും മാക്സിമം കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് കോളനിയുടെ വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്രഞ്ച് കോളനികളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നടുക്കുള്ള റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സൈഡിലോട്ടായിട്ട് ഈ റോഡ് തിരിയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ സൗന്ദര്യം ഈ ഫ്രഞ്ച് കോളനി തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ബീച്ചിലേക്കാണ് ഈ വഴി ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പൊണ്ടിച്ചേരി ഈ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ കളിച്ചിരുന്ന ജി ടി എസ് അനാട്ടി എസ് ആവുമായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകും ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു നോർത്തിൻ കടയിൽ അവിടുത്തെ ഫുഡ് അല്ല നോർത്തിൻ സ്റ്റൈൽ ഫുഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ലോണം കഴിച്ചു പക്ഷെ ലഞ്ചിപ്പ് കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് അവനെ ഇറങ്ങുന്നേ ഇല്ല അപ്പം ഞാനെന്താ ചെയ്തിറങ്ങി ഞാനാ ഇങ്ങോട്ട് പോലെ പറഞ്ഞു ആ ഭാഗം ചെറുതും കഴിച്ചു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പണി കിട്ടി ഞങ്ങൾ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റോട്ട് കോം വഴിയാണ് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞ റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കെയറിനെ വിളിച്ചു അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത് റീഫണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവർ നമുക്ക് വേറെ ഹോട്ടൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്നു ഹോട്ടൽ അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഹോട്ടൽ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് അവരുടെ സർവീസ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു റൂം അടിപൊളി ആയിരുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചെന്നൈയാണ് അങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ മെയിൻ റോഡ് എത്തി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ തീരെ ഇനി ചെന്നൈ എത്താൻ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് പോണ്ടിച്ചേരി പോലീസിന്റെ ചെക്കിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബാഗിൽ വല്ല മതികുട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിരുന്നു നമ്മൾ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും അവരെ ഫുൾ നെക്കിയൊക്കെ നോക്കി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാത്തോണ്ട് അവർ നമ്മളെ അങ്ങ് വിട്ടു പിന്നെ എന്തായാലും ബാഗ് അഴിച്ചു പറിച്ച് നോക്കാത്തത് നമുക്ക് സൗകര്യമില്ല നമ്മൾ പാട് വിട്ടു ലവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊരു ഗെയിം കളിക്കുമല്ലേ അതിലെ പിള്ളേരെ പോലുണ്ട് 
പബ്ജി ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്വപ്നമായിരുന്നു ഈ യാത്ര എൻ്റെ മനസ്സ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെയുള്ള യാത്ര ഉണങ്ങിയ കുറെ മരങ്ങളും ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ച പോലെയാണ് ഇപ്പം ഈ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ മരങ്ങൾ വളരെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ റോഡ് ഈ യാത്ര എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ കിടക്കും വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ പരന്ന് മണ്ണാണ് ഇവിടെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നല്ല ഒരു സൺസെറ്റ് കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് സൺസെറ്റ് ഒക്കെ കാണാണ് ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് സൺസെറ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മേൽ മൊത്തം മരങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര നാച്ചുറലാണ് ശരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയി പോലെ ഇത് രാത്രി ആയട ഇനി എപ്പോ എത്തും അവിടെ ചെന്നൈയില് നല്ല മഴക്കോളുണ്ട് മിക്കവാറും നനഞ്ഞാൽ ചെന്നൈയിൽ എത്തത്തുള്ളൂ ഇനി ഗോപ്പുള്ളി ചാർജും ഇല്ല സോ